அவர்கள் நம்மளையே விஷத்தை பிடிக்க வைக்கிறாங்கன்னா அவர்களுடைய மார்க்கெட்டிங் பவர் நீங்கள் யோசிங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே வந்து பல நல்ல பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் உள்ளே போய் அழிச்சிடும் அப்போது உள்ளே வந்து அதிகப்படியாக உங்களுக்கு இந்த கழிவுகள் வந்து தங்கியே இருக்கும் இந்த ரெண்டு குளிர்பானம் கிட்டே நீங்கள் போய் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கேட்டிங்கன்னா அடித்து பிடிச்சி உங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி விளையாட்டு வீரர்களெல்லாம் இவங்க வந்து அதிகமாக ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா எல்லாருக்கும் வணக்கம் கார்த்திக் தமிழ் பேசுகிறேன் நீங்கள் என்றைக்காவது வந்து உங்கள் கையால் யாருக்காவது விஷம் கொடுத்துருக்கீங்களா அதுவும் வந்து உங்களுடைய நண்பருக்கு இல்லை உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு யாருக்காவது வந்து விஷத்தை கொடுத்துருக்கீங்களா அதிகப்படியாக இல்லைன்னு தான் பதில் சொல்வீங்க ஆனால் நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க ஏன்னா நான் எந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னா இங்கே எதை விஷம்னு சொல்கிறேன்னா இரண்டு குளிர்பானங்களை வந்து நம்ம வந்து தடை செய்கிறதுக்காக ஜல்லிக்கட்டப்போ ஒரு பெரிய சபதம்லாம் எடுத்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டு குளிர்பானம் கிடையாது ரெண்டு குளிர்பான கம்பெனிகள் வந்து தயாரிக்கிற பானங்களை அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி நடந்துச்சு என்னுடைய நண்பர் வந்து காணொலியில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய மகனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்து அந்த விஷத்தை கொடுத்தாரு அப்போ நான் வந்து இதை பற்றி பேசணும் அது அதோட தொடர்ச்சி தான் வந்து இந்த காணொலி சரியா என்னடா விஷம் அப்படின்னு சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொரோனா வைரஸ்னால் வந்து இது வரைக்கும் செத்தது வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் தான் உலகத்தில் இருக்காங்க ஆனால் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷத்தை குடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஸ்லோ பாய்சனா எடுத்து சாவுறவங்க இதய நோயிலையும் சரி ஒபிசிட்டிலையும் சரி இது வழியா வர ஸ்ட்ரோக்கு மற்ற விஷயங்கள்னால வந்து இறக்குறவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால இறந்ததுல ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது அதுக்கே இப்படி பயந்து வீட்டுக்குள்ள ஒழிஞ்சு நம்மளுடைய உடல் நிலையை பத்தியும் எப்படி நம்ம வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்லாம் பேசுறோம் இப்போ ஆனா வந்து இது ஒரு சின்ன விஷயம்தான் இதை விட பல மடங்கு நம்மளுடைய உயிரை குடிக்கிற விஷயமான இந்த விஷயத்த பத்தி பேசி ஆகணுன்றதுக்குதான் இந்த காணொலி இப்போ இது ஒண்ணுமே இல்ல அந்த கேன்ல இல்ல இந்த பாட்டில்ல இருக்க அந்த ரெண்டு குளிர்பானங்களோட நான் பேர சொல்ல விரும்பல ஏன்னா யூடியூப்னால உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ரெண்டு குளிர்பானங்கள் மெயினாக அதை எடுத்துப்போம் அது ஒன்றுமே கிடையாது அது ஒரு அதிகமாக சக்கரை போட்ட ஒரு கார்ன் சிரப்பு அந்த கார்ன் சிரப்பில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ஏற்றி அதை கொஞ்சம் கேஸ் ஏற்றி கொஞ்சம் கலர்லாம் ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அந்த விஷத்தை கொடுக்குறாங்க நம்மளும் வந்து வாங்கி குடிக்கிறோம் ஏன்னா இது வரைக்கும் விஷத்தை கொடுத்தா அது என்ன மாதிரி கலராக இருந்தாலும் எவ்வளோ நல்ல சுவையாக இருந்தாலும் குடிக்க மாட்டோமே அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே தான் இந்த காணொலியை வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா அவர்கள் நம்மளையே விஷத்தை குடிக்க வைக்கிறாங்கன்னா அவர்களுடைய மார்க்கெட்டிங் பவர் நீங்கள் யோசிங்க இதை பற்றி வந்து ஒரு அந்த குளிர்பானத்தோட முதன்மை அதிகாரியை வந்து இந்த ஊடகத்தில் இங்கிலாந்தில் ஒரு ஊடகத்தில் வந்து ஜெர்மி பேக்ஸ்டன் அவர் ஒரு காணொலி வெளியிட்ருக்காரு இதை கொஞ்சம் பாருங்கள் This is James Quincy, the CEO of Coca-Cola, being grilled by Jeremy Paxman, the journalist. The marketing is a strength. They are all the same things. If you take an advertisement, you can cover the advertisement. You can cover the advertisement. You can cover the advertisement. You can see the advertisement. ஒரு ஒரு நாலஞ்சு குடும்பம் இணையஞ்சு பேர் பண்ணுற மாதிரியும் இல்லை வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் மாதிரியான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் அந்த டின்னை எடுத்து வச்சு இல்லை அந்த ஒரு பாட்டிலை எடுத்து வச்சு நீங்கள் அதை வந்து குலுக்கியோ இல்லை குலுக்காமலோ அதை திறக்கும்போது வர்ற அந்த சத்தம் அந்த சத்தத்துலேருந்து அதுக்கப்புறமா அது உள்ளேருந்து வர்ற அந்த கேஸோட அந்த சத்தம் அதுக்கப்புறமா அதை ஒரு கப்பில் ஊற்றும்போது அதுலேருந்து வர்ற ஒரு சத்தம் அதில் அந்த நுரையிலேருந்து வர்ற ஒரு சத்தம் அந்த நுரைகள் வந்து வெடித்து அதில் வர்ற சத்தம் எல்லாமே வந்து அந்த அந்த கலர் அந்த மேலே இருக்க நுரை அப்படியே அந்த ஒவ்வொரு பபுள் உடைய உடைய வந்து அந்த சத்தத்தோடு சேர்ந்து அந்த பபுள்லாம் கொ குறைய உங்களை அந்த குடிக்க தூண்டுறது வந்து இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அதிகமாக போட்ட ஏற்கனவே நம்ம பேசின மாதிரி அந்த சுகரை பற்றி பேசணும் இந்த சுகர் வந்து கோக்கைன் ட்ரக்கை விட ரொம்ப ஒரு அடிக்டிவானது அப்படின்னு நம்மளுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ வந்து அந்த சின்ன கப்பில் வந்து எழுபது கிராம் சக்கரை இருக்குது பெரிய கப்பில் வந்து நூற்றி நாற்பது கிராம் சக்கரை இருக்குது வெறும் சக்கரை மட்டும்தான் இது ஒரு வாரத்துக்கே வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ எடுக்கலாம் அப்படின்றத விட அந்த ஒரே ஒரு படத்தை பார்க்கும்பொழுது ஒரு சினிமா படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் உட்காந்து குடிக்கிற அந்த கப்பில் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான அளவு சக்கரையை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போடுறோம் ஒரு நாளைக்கே வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கி
அப்போ அதிகமாக இவ்வளோ போட போட நம்மளுடைய உடம்பு வந்து அதை தாங்காது இதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு உடற் சோர்வு ஏற்படுது இது நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி குறையுது நம்மளால் சரியாக யோசிக்க முடியல இந்த மாதிரியாக நடக்கும்பொழுது அடுத்தது ஒரே இடத்துல உட்காந்து உட்காந்து நம்ம தேவைக்கு அதிகமான விஷத்தை வந்து நம்ம உடம்புல ஏற்றுறோம் நம்ம உடம்புனால அதை வந்து ஒத்துக்க முடியல அதனால தான் இத்தனை பிரச்சனைகள் சரி இது மட்டும்தான் பிரச்சனையா அப்படின்னு பார்த்தா உடனே வந்து சொல்லுவாங்க சக்கரதான பிரச்சனை அப்ப நாங்க வந்து இதுலயே வந்து எங்க கம்பெனிலேயே ஜீரோன்னு வச்சிருக்கோம் இல்ல டயட்னு வச்சிருக்கோம் அதுல கொஞ்சம் கூட வந்து சக்கரையே கிடையாது அப்படின்னு இந்த விஷயமே பரவாயில்ல இதுக்கு சாதா விஷயமே பரவாயில்ல ஏன்னா இந்த ஜீரோ அப்படின்றதும் இந்த டயட் அப்படின்ற விஷயங்களையும் அந்த மாதிரி இதுல ஆர்டிபிஷியல் ஸ்வீட்னரை சேர்க்கிறாங்க இந்த ஆர்டிபிஷியல் ஸ்வீட்னர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள வந்து பல நல்ல பாக்டீரியாக்கள் இருக்கு அது வந்து நம்மளுடைய உணவுப் பொருட்களை வந்து செரிக்கிறதுக்கு பல வகையான வேலைகளை செய்து இது நல்ல பாக்டீரியாவெல்லாம் இந்த ஆர்டிபிஷியல் ஸ்வீட்னர் உள்ள போய் அழிச்சிடும் அப்போ உள்ள வந்து அதிகப்படியாக உங்களுக்கு இந்த கழிவுகள் வந்து தங்கியே இருக்கும் இதனாலதான் உடம்பு ஊதுறது உடம்பு ஊதுறது மட்டும் இல்லாம இந்த உடம்ப வந்து நம்ம இருதயம் வந்து அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு பம்ப் பண்ண முடியாம கஷ்டப்பட்டு இதய நோய் வருது இதய நோய் வர்றதுனால பிளட் பிரஷர் வருது பிளட் பிரஷர் வர்றதுனால மொத்தமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஒரே நேரத்துல கொரோனா வந்தா ஒரே நேரத்துல செத்துருவோம் ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாய்சன் வச்சு நம்மள கொள்ள பாக்குறாங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து இவங்களோட முக்கியமான ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஐடியாலஜி என்ன அப்படின்னா வந்து அப்போ வந்து கேலரி பாருங்க இது வந்து கேலரியில வந்து நீங்க கம்மி பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு வாங்க இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் நீங்க உங்களுடைய உடம்புக்குள்ள என்ன போட்டா என்ன போடுறீங்களோ அதுதான் வந்து உங்களுடைய உடம்பையும் உங்களோட ஆரோக்கியத்தையும் நிர்ணயிக்கும் நீங்க வந்து கண்ட குப்பையை தின்னுட்டு நீங்க வந்து எக்ஸசைஸ் செஞ்சீங்கன்னா நல்லாலாம் ஆயிட மாட்டீங்க ஒரு மோட்டர் கார் எடுத்துப்போம் ரேசிங் கார் மாதிரி எடுத்துப்போம் ஒரு ரேசிங் கார் தான் நம்மளுடைய உடம்பு அந்த ரேசிங் கார்ல வந்து கண்ட குப்பையும் கண்ட கெரோசனையும் கண்ட கேவலமான பெட்ரோலையும் உள்ள போட்டுட்டு நீங்க வண்டியை வந்து நல்லா ஓட்டுறவர்கிட்ட கொடுத்தாலுமே அது கேவலமா தான் ஓடும் அது மாதிரி தான் நீங்க என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் நீங்க நல்லதான சாப்பிடல சொல்லக்கூடாது இந்த ரெண்டு குளிர்பானங்களை வந்து நீங்க குடிச்சீங்கன்னா இந்த ரெண்டு குளிர்பானம் மட்டும் கிடையாது எல்லாத்தையும் சொல்றேன் இந்த பேருக்காக இந்த ரெண்டு குளிர்பானத்தை எடுத்துப்போம் முக்கியமான ரெண்டு இதை நீங்க சாப்பிடும் போது அது அந்த கேலரின்றது வந்து கணக்குலேயே வராது ஏன்னா இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு காய்கறிக்கு வந்து இருபது கேலரி அப்படின்னா அதுவும் இந்த ரெண்டு குளிர் பாடத்துல இருக்க கேலரியும் ஒன்று கிடையாது இது நல்ல கேலரியும் இருக்கு கெட்ட கேலரியும் இருக்கு அந்த மாதிரியான வகையில நம்மள வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயமாகவும் எந்த ஒரு விளையாட்டு நிகழ்வா இருந்தாலும் கோ இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு குளிர்பானம் கிட்டே நீங்க போய் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கேட்டீங்கன்னா அடிச்சு பிடிச்சி உங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி விளையாட்டு வீரர்கள் எல்லாம் இவங்க வந்து அதிகமா ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா நம்ம மனசுல வந்து இப்ப இவரே நல்லா இருக்காரு இவர் இதை குடிக்கிறாரு அப்படின்னு நம்மள யோசிக்க வைக்கிறதுக்கு தான் இவங்களோட இதுவே இதுல வந்து ஒரு மூளை செலவை செய்து நம்மளுடைய மனத்தை மனதை வந்து மாற்றி நம்மளையே விஷம் சாப்பிட வைக்கிறது வந்து எவ்வளவு ஒரு கேவலமான விஷயம் இந்த விஷயத்த செய்யறாங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்காக நான் வந்து ஒரு தடவை கூட வந்து என் வாழ்க்கையிலேயே இதை தொடமாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஐம்பதோ அறுபதோ கப்பு குடிப்பீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நீங்க கம்மி பண்ணிட்டு ஒரு அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள வந்து ஒரு இருபது கப்பா கம்மி பண்ணலாம் இல்ல வந்து பத்து கப்பு பண்ணலாம் இல்ல வந்து என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஒரு கப்பு குடிக்கலாம் முதல்ல அதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட்டா வந்து உங்களால வந்து அதை தவிர்க்க முடியும் இதுல வந்து இருக்க பின்னாடி இருக்க இந்த மார்க்கெட்டிங்கை பத்தி பேசணும் பிசினஸ் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா இவர்கள் வந்து ஒரு சிந்திக்கிற திறன் உள்ள ஒரு மனிதனை வந்து எப்படி வந்து இவர்கள் மாற்றாங்கன்னு பாக்கணும் அப்படின்னா இவனுக்கு வந்து காம்படிஷன் வந்து இவன் ஆட் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அடிச்சுக்கிற மாதிரி காட்டுப்பாங்க ஆனா வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சேர்ந்துதான் வேலை செய்யறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே எதிர் போட்டி யாரு அப்படின்னா தண்ணி தான் இவங்களோட போட்டி அதுக்கு நீங்க வந்து ஆதாரம் இருக்கு இவங்க வந்து தண்ணி குடிக்கிறத நிறுத்திட்டு இவங்களுடைய இந்த விஷத்தை குடிக்க வைக்கிறதுனால இவங்க எல்லாருமே வந்து இவங்க ஒரே ஆட்கள் தான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க இந்த மாதிரி விஷத்தை நம்ம கிட்ட கொடுத்து இது மாதிரியான ஒரு உடல்நிலை பிரச்சனைகளை உருவாக்குவாங்க அதுக்கு மருந்தும் இவங்களே கொடுப்பாங்க அதை வைத்து வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வியாபார சூழல் வந்து
இங்கே வந்து மாற்றங்கள் நிகழ ஆரம்பிச்சுது அது மாதிரி இதே இதே வேலையை நம்ம செய்வோம் கண்டிப்பாக உங்களோட கையால் உங்களோட நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வந்து விஷத்தை கொடுக்காதீங்க இதான் என்னுடைய இந்த காணொலியோட நோக்கம் இதை வந்து அதிகமாக வந்து எடுத்துகிட்டு போய் சேருங்க உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கிற மக்கள்கிட்ட லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ந்து பேசுவோம் நன்றி வணக்கம் கார்த்திக் தப்புடன்